السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا نیٹ ورک سیکیورٹی کورس اب تک جہاں تک ہم پہنچے ہیں اس کرپٹوگرافی اور نیٹ ورک سیکیورٹی کی جرنی کے اندر اس سفر کے اندر وہ ہم تھوڑی سی یاد دہانی کر لیتے ہیں لیٹس جسٹ ٹیک اے کوئک ری کیپ اینڈ ریویو سو دیٹ یو آر ایبل ٹو ایبزارب اینڈ انڈرسٹینڈ کہ ہم کس طریقے سے اسٹیپس لیتے جا رہے ہیں تو ہم نے کرپٹوگرافی کے اس ماڈیول کے اندر سیمیٹرک الگوریزمس کو اسٹڈی کیا ایسیمیٹرک الگوریزمس کو اسٹڈی کیا یا جن کو پبلک کی الگوریزمس کہا جاتا ہے پبلک کی کرپٹوگرافی کہا جاتا ہے اس کو ہم نے پڑھا اس کے بعد ہم نے میسج ڈائجسٹ یا ہیشنگ الگوریزمس کو اسٹڈی کیا جب ہم نے یہ تین ٹاپکس کر لیے تو وی اسٹڈی لٹل ویٹ اباؤٹ ڈیجیٹل سرٹیفکیٹس and we entered the topic of public key infrastructure humne dekha ke public key infrastructure kya cheez hai aur ye public key cryptography se kis tarah different hai public key cryptography is just an algorithm whereas public key infrastructure is an infrastructure which provides certain services it uses public key algorithms for key distribution and uses digital certificates and signing to authenticate users and to identify who the users are ye do wo primary services hain jo ke pki mein hame milti hain although when we talk about ke hame services kya milti hain in the pki environment we get confidentiality which is through encryption we get integrity through hashing algorithms and تھرو ڈیجیٹل سائننگ اور ڈیجیٹل سرٹیفکیٹس ہمیں کیا ملتا ہے ہمیں ڈیجیٹل سائننگ کے تھرو نان ریپوڈیشن اور اتھینٹیکیشن سروسز بھی ملتی ہیں نا وین وی ہیڈ کورڈ پی کے آئی تو اس کے اسٹرکچر کے اندر ہم نے کیا کیا امپورٹنٹ جو ٹاپکس ہیں ان کو کور کیا وی ٹاکڈ اباؤٹ ڈیجیٹل سرٹیفکیٹس اینڈ دا پروسیس آف ڈیجیٹل سائننگ اور اس سے کیا بینیفٹ ڈرائیو ہوتا ہے ڈیجیٹل سگنیچر کیا کرتا ہے وہ ڈیجیٹل سگنیچر کنسسٹ آف سائننگ دا سینڈر وین ہی سائنس اے میسج ود ہز پرائیویٹ کی دیٹ از کالڈ اے ڈیجیٹل سگنیچر اور ناٹ اونلی سائنس اے میسج لیکن جو میسج ہے اس کے ہیش کو جب وہ سائن کرتا ہے ود ہز پرائیویٹ کی دیٹ از دی ڈیجیٹل سگنیچر تو پی کے آئی کے انوائرمنٹ میں ایک سرٹیفکیٹ اتھارٹی ہے اس کا کام ہے ٹرسٹ سروسز پرووائڈ کرنا ٹرسٹ سروسز کیوں پرووائڈ کی جاتی ہیں بیکاز آرگنائزیشن کے اندر ڈفرنٹ پرسنل ہیں یا ڈفرنٹ پیپل اینڈ دے آل آر سپوز ٹو ٹرسٹ دا سرٹیفکیٹ اتھارٹی ہاؤ اینڈ وائی بیکاز دیر از اے رجسٹریشن اتھارٹی دیٹ از ورکنگ ود دا سرٹیفکیٹ اتھارٹی رجسٹریشن اتھارٹی verifies your identity by looking at your credentials your passport your id card your driving license and that initiates the process taaki aapka digital certificate bane digital certificate hota kya hai digital certificate binds your public key and your personal information together and signs it yani ke us message ko sign kiya jata hai by the certificate authority itself wo usko khud digitally sign karta hai us digital certificate ko so the ca signs the digital certificates that it issues now that we know ke ek digital certificate mein kya hota hai humne ye bhi dekha ke certificate authority jo hai wo ek domain ke andar administrative domain ke andar trust services provide karti hai if ahmed trusts the certificate authority if bilal trusts the certificate authority why because they have been established by the organization that they work for hence they are bound to trust the certificate authority which is established by their organization hence ahmed and bilal can trust each other because both have gone through the certificate authority and through the registration authority to reach the certificate authority both have been issued digital certificates by the certificate authority phir humne ye bhi dekha ke there is 
ए सर्टिफिकेट रिवोकेशन लिस्ट सी आर एल सर्टिफिकेट्स जो हैं वो एक्सपायर भी कर जाते हैं लोग ऑर्गेनाइजेशन छोड़ भी जाते हैं लोगों की कीज गुम भी जाती हैं इसलिए सर्टिफिकेट्स को रिवोक भी करना पड़ता है कैंसिल भी करना पड़ता है और नए सर्टिफिकेट्स इशू करने पड़ते हैं सो इफ यू आर यूजिंग ए प्रीवियस सर्टिफिकेट एंड एक्सपायर्ड सर्टिफिकेट यू शुड फ्रीक्वेंटली गो टू द सी आर एल विच इज एसोसिएटेड विद द सर्टिफिकेट अथॉरिटी एंड चेक द वेलिडिटी ऑफ द सर्टिफिकेट सो द पी के आई टू समराइज इज एन इंफ्रास्ट्रक्चर विच प्रोवाइड ऑल द सिक्योरिटी सर्विसेस एंड ट्रस्ट सर्विसेज विच एन ऑर्गेनाइजेशन नीड्स टू सिक्योरली रन एंड फंक्शन इट्स आई टी इंफ्रास्ट्रक्चर अब जब हम पी के आई की बात जब कर चुके थे तो फिर हमने अगला स्टेप जो लिया वो हमने लिया की मैनेजमेंट के लिए कीज जो हैं वो जहां पर भी इंक्रिप्शन हो रही है तो कीज को मैनेज करना पड़ता है हमने एग्जाम्पल्स देखे ए पर्सन मे हैव लॉट्स ऑफ सेंसिटिव एंड कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन द लैपटॉप वॉट इफ दैट पर्सन हैज एन एक्सीडेंट एंड वॉट इफ दैट इंफॉर्मेशन इज लॉस्ट एनी वे वॉट इफ द लैपटॉप इज लॉस्ट और की भी उसके अंदर डेटा भी उसके अंदर तो कीज को बैकअप करने की जरूरत पड़ती है कीज घूम सकती हैं बाई ह्यूम कैन लूज कीज इंफॉर्मेशन कैन बी करप्टेड इफ इट इज लाइंग इन अ कंप्यूटर सिस्टम हार्ड डिस्क क्रैश हो सकती है यू कैन लूज ऑल द डेटा यू मे यू यू मे लूज द की इज वेल अगर आपने एक की के साथ कुछ डेटा को इंक्रिप्ट किया हुआ है की घूम गई है अब आप डेटा को डिक्रिप्ट कैसे करेंगे सो दी सिस्टम द इन्वायरमेंट हैज टू केटर फॉर यानी आपको कीज का बैकअप लेना चाहिए तो की मैनेजमेंट जो है इसके अलावा जहां जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर क्रिप्टोग्राफी या इंक्रिप्शन सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं इट इज इंपॉर्टेंट टू अपडेट द कीज टू चेंज द कीज उसकी वजह यह है कि यू मे बी बीइंग ट्रैक्ट बाय एन अटैकर हो सकता है एक अटैकर आपकी कम्युनिकेशन को सिक्योर कम्युनिकेशन को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है और आपको चाहिए यू शुड बी वन स्टेप अहेड यू शुड बी ट्राइंग टू चेंज द कीज ताकि जब तक वो आपकी की को ब्रेक करने के करीब आए आप आगे जाके की को चेंज कर चुके हैं नाउ दैट अटैकर हैज टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन हमने ये भी बात की थी कि कीज को चेंज करने की जो फ्रीक्वेंसी है डिपेंड्स ऑन द सेंसिटिविटी ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड द फ्रीक्वेंसी विद विच यू आर एक्सपोजिंग दैट की आप किस फ्रीक्वेंसी के के थ्रू यानी कितना रेगुलरली आप उस की को या उस की के साथ इंफॉर्मेशन को इंक्रिप्ट करके इन सिक्योर चैनल के ऊपर भेज रहे ताकि अटैकर्स उसको व्यू करें एग्जामिन करें अटैक करने की कोशिश करें आपकी इंफॉर्मेशन को ब्रेक करने की कोशिश करें जितना रेगुलरली आप उस की को यूज कर रहे हैं एक्सपोज कर रहे हैं उतना ही फ्रीक्वेंटली आपको कीज को चेंज करना चाहिए जब हमने की मैनेजमेंट को एग्जामिन किया तो हमने ये भी देखा कि दिस इज ऑफन एन ओवर लुक टॉपिक एडमिनिस्ट्रेटर्स इतने बिजी होते हैं अपने ऑपरेशनल टास्क के अंदर कि वो भूल जाते हैं कि कीज भी चेंज करने वाली हैं अपडेट करने वाली हैं फिर हमने ये भी बात की कि की मैनेजमेंट शुड बी एन ऑटोमेटेड प्रोसेस विच हैपन्स थ्रू सिस्टम्स राधर दैन बींग कंडक्टेड बाय ह्यूमन बींग्स क्योंकि जहां पे भी ह्यूमन बींग इन्वॉल्व होता है उसमें एक रिस्क इन इट सेल्फ प्रेजेंट होता है ह्यूमन इफ इज एंटरिंग द की लुकिंग एट द की एंड एंटरिंग द की उसको तो पता है कि की क्या है तो ये भी एक थ्रेट है तो ऑटोमेटेड तरीके से कीज को डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए और स्टोर होना चाहिए उसके बैकअप्स होने चाहिए और फिर वो अपडेट भी होने चाहिए की मैनेजमेंट के बाद फिर हमने ये वाला जो एक सीरीज था टॉपिक्स का क्रिप्टोग्राफी क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम्स पीकेआई ये खत्म हुआ और अब हम थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ के एप्लीकेशन की तरफ बढ़े तो फिर हमने देखा कि लिंक इंक्रिप्शन वर्सेस एंड टू एंड इंक्रिप्शन 
ان کے اندر کیا فرق ہے یہ ہمارے لاسٹ لیکچر کے اندر ہم نے یہ اسٹڈی کیا تھا واٹ از لنک انکرپشن اینڈ واٹ از اینڈ ٹو اینڈ انکرپشن لنک انکرپشن جیسے کہ ہم نے بات کی لوور لیئرز میں کام کرتا ہے لوور لیئرز میں کام کرتا ہے اور یہ لنک بائی لنک ہاپ بائی ہاپ بیسس پہ انکرپشن پرفارم کرتا ہے اور اس کے کیریکٹرسٹکس کیا کیا ہیں لنک انکرپشن کے اندر تمام جو ڈیٹا ہے وہ انکرپٹ ہو جاتا ہے ٹنل کے تھرو فار ایگزامپل اٹ کین بی اے وی پی این آئی پی سیک ٹنل فرام ون راؤٹر ٹو دی ادر تھرو اے ٹرانسمیشن میڈیم وچ از ون ہاپ مے بی اے سیٹلائٹ لنک جو کہ ایک ہاپ ہے فرام ون راؤٹر ٹو دی ادر ون سٹی ٹو دی ادر ون برانچ ٹو دی ادر اس کے اندر کیونکہ تمام انفارمیشن جو ہے وہ انکرپٹ ہوتی ہے جیسے ہی وہ ٹنل میں انٹر ہوتی ہے تو انکرپٹڈ ہوتی ہے اینڈ این اٹیکر کین ناٹ پک اپ دیٹ انفارمیشن آن روٹ یعنی کہ جب وہ ٹرانسمٹ ہو رہی ہوتی ہے تو ایوری تھنگ از انکرپٹڈ انکلوڈنگ دا ہیڈرس اینڈ دا ٹریلرس ساری کی ساری انفارمیشن انکرپٹڈ ہے لیکن کیونکہ ساری کی ساری انفارمیشن انکرپٹڈ ہے ان لنک انکرپشن تو راؤٹر کے پاس اگلے ہاپ پہ جب وہ انفارمیشن پہنچتی ہے تو دیٹ راؤٹر نیڈس ٹو ڈسائڈ وٹ ٹو ڈو ود دیٹ انفارمیشن اس کے پاس ہو سکتا ہے اگر چار لنکس ہیں کس کے پاس بھیجے گا راؤٹر تو وہ راؤٹر ڈیکرپٹ کرتا ہے تمام پیکٹ کو پھر ہیڈرس کو کھول کے دیکھتا ہے سورس آئی پی ایڈریس دیکھتا ہے ڈیسٹینیشن آئی پی ایڈریس دیکھتا ہے جب ڈیسٹینیشن آئی پی ایڈریس راؤٹر ایگزامن کرتا ہے پھر اپنے راؤٹنگ ٹیبل کو دیکھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ ڈیسٹینیشن آئی پی ایڈریس جہاں پیکٹ نے جانا ہے کون سا لنک کون سا روٹ کون سی ڈائریکشن میں راؤٹر کو انفارمیشن کو بھیجنا چاہیے جب یہ ڈٹرمن ہو جاتا ہے کہ راؤٹر نے کس لنک کے اوپر انفارمیشن کو بھیجنا ہے تو دوبارہ سے لنک انکرپشن پرفارم ہو سکتی ہے اور اب وہ سارے کا سارا جو پیکٹ یا نمبر آف پیکٹس ہیں وہ ٹنل میں انٹر ہوتے ہیں لنک انکرپشن کے تھرو سارے کے سارے کی ساری انفارمیشن جو ہے وہ انکرپٹ ہوتی ہے انکلوڈنگ آل دا ہیڈرس ٹریلرس پے لوڈ سب ڈیٹا جو ہے وہ انکرپٹ ہوتا ہے تو جو لنک انکرپشن ہے وہ لوور لیئرس پہ زیادہ کام کرتی ہے سم ویئر نیئر دا ڈیٹا لنک لیئر جو لیئر ٹو ہے یا اس سے بھی نیچے فزیکل لیئر پہ اس کا جو اپوزٹ ہے یا اس میں جو چوائس ہے ہمارے پاس وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم لنک بائی لنک بیسس پہ ساری انفارمیشن کو انکرپٹ نہ کریں بلکہ اینڈ ٹو اینڈ انکرپشن کو پرفارم کریں فرام ون اپلیکیشن ٹو انادر فرام ون کلائنٹ وچ از براؤزنگ ٹو این اپلیکیشن سرور سٹنگ آن دی انٹرنیٹ فار ایگزامپل اینڈ ٹو اینڈ انکرپشن ورکس ہائر ان دی او ایس آئی ماڈل سم ویئر ایٹ دا ٹرانسپورٹ لیئر سیشن لیئر اور اپلیکیشن لیئر فار ایگزامپل اور جو اینڈ ٹو اینڈ انکرپشن ہے اس کے اندر تھوڑی سی زیادہ چوائس ہوتی ہے کیونکہ اپلیکیشن انوالو ہوتی ہے اور اس کے اندر اس کا کیریکٹرسٹک یہ ہے کہ تمام ہیڈرس اور ٹریلرس جو ہیں وہ ان انکرپٹڈ فارم میں ٹریول کرتے ہیں فرام ون سورس ٹو دا ڈیسٹینیشن سنس دا ہیڈرز اینڈ ٹریلرس آر ناٹ انکرپٹڈ صرف پے لوڈ جو ایکچوئل یوزر کا ڈیٹا ہے کیونکہ صرف وہ انکرپٹ ہوتا ہے ہینس الانگ دا وے all the routers and the communication equipment knows how to route that information to kis tarike se raste mein kahan bhejna hai this is not a challenge jaise ki humne dekha tha link encryption mein jo challenge tha so both have their benefits and disadvantages as well this really depends ki aapki application kya hai aur aap kya achieve karne ki koshish kar rahe hain service providers usually hop by hop basis ke upar aapko انکرپشن پرفارم کر کے دیتے ہیں یو مے ٹیک اے وی پی این سروس فرام ون برانچ ٹو یور انٹرنیشنل ریموٹ آفس ان نیو یارک فار ایگزامپل اٹ کوڈ بی تھرو پی ٹی سی ایل اٹ کوڈ بی تھرو اینی ادر سروس پرووائڈر اینڈ دے مے پرووائڈ اے سروس ٹو یو آن لنک انکرپشن بیسس اینڈ ایوری سنگل لنک از انکرپٹیڈ بٹ وی ہیڈ ڈسکسڈ کہ اس کا تھریٹ ایک یہ ہوتا ہے لنک انکرپشن کے اندر کہ ہر راؤٹر کے اندر وہ انفارمیشن ان انکرپٹڈ ہوتی ہے ویئر ایز جو تھریٹ ایسوسیٹیڈ ہے 
एंड टू एंड इनक्रिप्शन में जो हायर लेयर्स में, में चलता है ओएसए मॉडल के उसके अंदर सोर्स आईपी पी इंफॉर्मेशन डेस्टिनेशन इंफॉर्मेशन वट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इट इज आप जहां कहा जा कहां रहे हैं आप आए कहां से हैं ये सारी इंफॉर्मेशन एक्सपोज होती है टू दी अटैकर उसको ये इंफॉर्मेशन मिल जाती है सिर्फ एक्चुअल कस्टमर डेटा जो है इट कुड बी एन इमेज विच यू आर सेंडिंग फ्रॉम द सोर्स टू द डेस्टिनेशन सिर्फ वो जो कस्टमर डेटा है वो इंक्रिप्टेड होता है जब हमने ये पढ़ लिया कि लिंक इंक्रिप्शन और एंड टू एंड इंक्रिप्शन क्या होता है तो फिर हमने टॉपिक स्टार्ट किया था इन द लास्ट लेक्चर बिल्कुल एंड के ऊपर हमने टच किया था कि स्टैंडर्ड्स जो हैं ईमेल के स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं उनकी क्या जरूरत पड़ती है तो स्टैंडर्ड्स जो हैं वो इंटरऑपरेबिलिटी को अलाउ करते हैं कंसिस्टेंसी लाते हैं और हमने ये देखा था कि माइन मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन ये क्या चीज है तो हम आज जो है वो क्विक आई जस्ट शो यू वन और टू स्लाइड्स ऑन लिंक इंक्रिप्शन एंड एंड टू एंड इंक्रिप्शन और उसके बाद फिर हम जो तो आज का लेक्चर है माइम को दोबारा से लेके समझेंगे और फिर हम जाएंगे एस माइम और प्राइवेसी एनहैंस्ड मेल और बाकी जो ईमेल के सिक्योरिटी के स्टैंडर्ड हैं उनको हम एक एक करके पढ़ेंगे तो अगर आप स्लाइड को देखें तो यहां पे आपको नजर आ रहा है कि एंड टू एंड इंक्रिप्शन के अंदर जो ऊपर वाले सेक्शन में आपको नजर आ रहा है उसमें हायर लेयर्स पे ये परफॉर्म होता है और हेडर और ट्रेलर इंक्रिप्टेड फॉर्म में नहीं जा रहे लेकिन मैसेज की जो बॉडी है वो इंक्रिप्टेड है यानी पे लोड जो है वो इंक्रिप्टेड है जो लिंक इंक्रिप्शन है इट हैपन्स एट लोअर लेयर्स द एंटायर फ्रेम और द पैकेट इज इंक्रिप्टेड इंक्लूडिंग द हेडर्स एंड द ट्रेलर्स इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं एंड टू एंड इंक्रिप्शन हैपन्स विद इन द एप्लीकेशन एस एस एल इंक्रिप्शन टेक्स प्लेस एट द ट्रांसपोर्ट लेयर पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल पी पी टी पी एनक्रिप्शन टेक्स प्लेस एट द डेटा लिंक लेयर लिंक इंक्रिप्शन टेक्स प्लेस एट द डेटा लिंक एंड फिजिकल लेयर्स नाउ दैट आर मेमरी इज रिफ्रेश वी कैन टेक अ लुक एट मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन ताकि हम एस माइम जो है सिक्योर मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन उसकी तरफ जा सके उसको पढ़ सके सो फर्स्ट ऑफ ऑल वट इज माइम और मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन ये हमने ब्रीफली लास्ट लेक्चर में कवर किया था इसको रिव्यू करते हैं मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन इज ए टेक्निकल स्पेसिफिकेशन इंडिकेटिंग हाउ मल्टी मीडिया डेटा एंड ई मेल अटैचमेंट आर टू बी ट्रांसफर्ड द इंटरनेट हैज मेल स्टैंडर्ड्स दैट डिक्टेट हाउ मेल इज टू बी फॉर्मेटेड एनकेप्सुलेटेड ट्रांसमिटेड एंड ओपन इफ अ मैसेज और डॉक्यूमेंट कंटेन्स ए बाइनरी अटैचमेंट माइम डिक्टेट्स हाउ दैट पोर्शन ऑफ द मैसेज शुड बी हैंडल्ड जब भी ई मेल के अंदर जो है एक अटैचमेंट आती है या मल्टी मीडिया की इंफॉर्मेशन जब भेजी जाती है तो उसकी फॉर्मेटिंग उसकी इनकेप्सुलेशन उसकी ट्रांसमिशन और उसको प्रॉपरली खोलने के लिए वो, वो फाइल खुलनी कहाँ है एट द डेस्टिनेशन उसकी उससे जरूरत यह है कि वो रिकग्नाइज हो कि उसके अंदर फॉर्मेट क्या है डेटा का वो फाइल एक्चुअली है क्या तो ये जो फंक्शंस हैं जब मल्टीमीडिया और इंटरनेट की अटैचमेंट्स जो ईमेल के अटैचमेंट्स के लिए जब ये फंक्शंस परफॉर्म होने हो तो माइम इज द स्टैंडर्ड जो कि इस इन सारी चीजों को एड्रेस करता है सो व्हेन एन अटैचमेंट कंटेन्स एन ऑडियो क्लिप ग्राफिक और सम अदर टाइप ऑफ मल्टी कंपोनेंट द ई क्लाइंट will send the file with a header that describes the file type for example the header might indicate that the mime type is image and that the sub type is jpeg to ye information jo hai ki attachment kya hai wo multimedia ki file kya hai to 
जो ईमेल के साथ अटैच हो रही है ये हेडर्स के अंदर ये एम्बेड होती है माइम टाइप जो है वो इमेज है और उसकी सब टाइप वुड बी जे पैग जिफ बिटमैप फाइल या और तरीकों की जो इमेज फाइल्स हैं ऑल दो दिस विल बी इन द हेडर मैनी टाइम्स सिस्टम्स ऑल्सो यूज द फाइल्स एक्सटेंशन टू आइडेंटिफाई द माइम टाइप सो इन द प्रोसीडिंग एग्जाम्पल द फाइल्स नेम माइट बी स्टफ डॉट जे पैग द यूजर सिस्टम विल सी द एक्सटेंशन डॉट जे पैग और सी द डेटा इन द हेडर फील्ड एंड लुक इन इट्स एसोसिएशन लिस्ट टू सी वट प्रोग्राम इट नीड्स टू इनिशलाइज टू ओपन दिस पर्टिकुलर फाइल इफ द सिस्टम हैज जे पैग फाइल्स एसोसिएटेड विद द एक्सप्लोर एप्लीकेशन then explorer will open and present the picture to the user to do tarike hain jab information receive ho jati hai attachment email ki attachment ya ek multimedia file jo hai attach ho ke jab pahunchti hai destination site pe to program jo hai email client aur aapka computer system jo hai usne us file ko jab kholna hota hai jab user us pe click karta hai तो द सिस्टम नीड्स टू रेकग्नाइज कि ये किस नेचर की फाइल है ताकि अप्रोप्रिएट प्रोग्राम को पुल करके इट कैन ओपन द फाइल फॉर एग्जांपल इफ इट्स अ जेपैग फाइल व्हिच इज एन अटैचमेंट तो जेपैग की जो इंफॉर्मेशन है वो या तो सब टाइप में होगी इन द माइम हेडर या के फाइल एक्सटेंशन से भी सिस्टम को पता चल सकता है एंड देन आपके ब्राउजर अगर तो वो इंटरनेट एक्सप्लोरर का ब्राउजर है तो अगर उसके साथ ये फाइल टाइप्स एसोसिएट हैं देन इट विल नो विच प्रोग्राम टू पोल इन ताकि उस इमेज को खोला जाए समटाइम्स सिस्टम्स इधर डू नॉट हैव एन एसोसिएशन फॉर अ स्पेसिफिक फाइल टाइप और डू नॉट हैव द हेल्पर प्रोग्राम नेसेसरी टू रिव्यू एंड यूज द कॉन्टेंट्स ऑफ द फाइल when a file has an unassociated icon assigned to it it might require the user to choose the open with command and choose an application in the list to associate this file with that program so when the user double clicks that file the associated program will initialize and present the file if the system does not have the necessary program the website might offer the necessary helper program for example acrobat or an audio program that plays wave files agar aapka ye jo steps hain agar theek tarah se na chal sake to isme kya kya challenges aa sakte hain kabhi kabhar ye hota hai ki hame ek file bheji jati hai mere sath bahut dafa aise hota hai ki mujhe microsoft project ki file agar bheji jaye Sometimes on my personal laptop, which I use at home, I may not have Microsoft Project installed. मुझे जब वो information मिलती है या email के through एक attachment अगर आती है it may be a Microsoft Project file. तो उसमें दो चीजें हो रही हैं एक तो जो file की extension है वो बता रही है कि ये क्या file type है दूसरा माइम के through the header has information ke ye kis type ki attachment hai aur iski sub type jo hai describe kar rahi hai ki exactly kya iski description hai now agar mere system mein microsoft project installed hi nahi hai to fir jab hum usko open karne ki koshish karenge to hamara system ek error de dega aur jab error de dega to fir i will go back and i will click right click and mere paas ek open with ki ek option hoti hai and then i can try and specify ki ye kis program ke sath isko khola jaye aapko ye example yahan pe isliye bata raha hai bataya ja raha hai ki jab sending and receiving side pe association na paida ki ja sake sending side pe agar aap microsoft project bhej rahe hain ek file attachment bhej rahe hain receiving side cannot identify ki ye kaun si file type hai to fir aap dekh rahe hain ki kya problem hoti hai the user at the receiving side is not able to open the file in the example i gave you this was because i didn't have microsoft project installed but this emphasizes the need 
to have a consistent manner at the sending side and the receiving side to format, transmit, encapsulate and open the information. जो भी फाइल है जो भी प्रोग्राम है जिससे वो फाइल खुलेगी हम चाहते हैं कि बगैर किसी डिफिकल्टी के वो भेजी जाए और खोली जाए हमारे कंप्यूटर सिस्टम्स जो हैं ये सीमलेसली किसी चैलेंज के बगैर ये काम परफॉर्म करें तो माइम का जो हेडर है उसके अंदर टाइप और सब टाइप जो हैं विद दैट और विद द फाइल एक्सटेंशन इट सेल्फ वी आर एबल to assist the programs especially at the receiving side to identify which application which program to use to open that file so to summarize mime is a specification that dictates how certain file types should be transmitted and handled this specification has several types and subtypes and enables different computers to exchange data in varying formats and provides a standardized way of presenting the data so if shawn views a funny picture that is in gif format jo ke ek image ka format hai he can be sure that when he sends it to debi it will look exactly the same and of course that she will be able to open it to ye hai mime ka kaam formatting encapsulating transmitting opening establishing association different file types different file formats sending and receiving side pe use ho rahe hain dono sides pe wo usko consistently view kar sake khol sake challenge na ho problem na ho ye na ho ki email attachment bheje hain dusre end pe khul hi nahi file system ko samajh nahi aa rahi ki kis program se kholni hai so now we come to our actual objective ke hum s mime ko padhe s mime kya hai secure mime is a standard for encrypting and digitally signing electronic mail and for providing secure data transmissions s mime extends the mime standard by allowing for the encryption of email and attachments the encryption and hashing algorithms can be specified by the user of the mail package instead of having it dictated to them to jahan mime hame formatting consistency ke andar help kar raha tha so that in for, so the, the attachments which are either email attachments or multimedia attachments they can be consistently seamlessly without any challenges opened s mime jo hai wo security ki ek layer को प्रोवाइड करता है ओवर ओवर माइम क्या करता है एनक्रिप्ट करता है डिजिटल साइनिंग परफॉर्म करता है ऑन द ईमेल विच में बी कैरियंग अटैचमेंट्स जो कि हमने अभी पढ़ी हैं जो कि मल्टीमीडिया अटैचमेंट्स हो सकती हैं तो ये कैसे किया जाता है एस माइम जो है वो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप उस इंफॉर्मेशन को इंक्रिप्ट कर सकें उसका हैश ले सकें और इसके अंदर ऑप्शन हैं जो कि यूजर खुद सेलेक्ट कर सकता है राधर देन उसको उसके ऊपर इंपोज किया जाए सो एस माइम फॉलोज द पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी स्टैंडर्ड्स विच इज पी के सी एस एस माइम प्रोवाइड्स कॉन्फिडेंशियलिटी थ्रू इंक्रिप्शन एल्गोरिदम्स इंटेग्रिटी थ्रू हैशिंग एल्गोरिदम्स ऑथेंटिकेशन थ्रू द यूज ऑफ एक्स डॉट फाइव ओ नाइन पब्लिक की सर्टिफिकेट्स एंड नॉन रिपोडिएशन थ्रू cryptographically signed message digests now that is really interesting hum ye dekh rahe hain ki s mime jo hai wo email ki attachments and email ke encryption ke liye kya kya services jo hai wo hame broad range of services provide karta hai s mime aur yahan pe hame to ab you know i recall pki pki ke andar jo hai hame itni breadth of services jo thi wo provide ho rahi thi एस माइम हमें क्या ऑफर कर रहा है उसका फायदा क्या है इट इज प्रोवाइडिंग इंक्रिप्शन टू अचीव कॉन्फिडेंशियलिटी इट इज प्रोवाइडिंग इंटेग्रिटी थ्रू द यूज ऑफ मैसेज डाइजेस्ट इट इज अचीविंग नॉन रिपोडिएशन इट इज अचीविंग ऑथेंटिकेशन 
to the use of X.509 certificates and it is achieving non-repudiation through the use of digitally signed hash of the messages itself. So, you know, this is a, a very broad and a very strong set of services that SMIME is offering to us to secure the email attachments and to secure the email when it is being used for communication over an insecure channel. And SMIME resides as a security layer on top of MIME, which in itself addresses the format and the type and the transmission and the encapsulation and the proper opening and usage recognition of information at the sending and receiving side. So now, hum agla jo hamara secure email standard hai, privacy enhanced mail jisko PEM bhi kehte hai, usko dekhte hai. Privacy enhanced mail is an internet standard to provide secure email over the internet and for in-house communication infrastructures. The protocols within PEM, Privacy Enhanced Mail, provide authentication, message integrity, encryption, and key management. This standard was developed to provide compatibility with many types of key management processes and symmetric and public key methods of encryption. It was also designed to be compatible with PKCS. So, privacy and enhanced mail jo hai, wo bhi bahut sari useful security services provide karta hai for email infrastructure either within a company or over the internet. Lehaza, hum ye dekhte hai ke privacy enhanced mail jo hai, wo hume provide karta hai confidentiality, integrity, authentication. So, privacy enhanced mail jo hai, that was also developed taake wo PKCS ka jo standard hai uske saath integrate kare and it was designed to provide or integrate with key management processes belonging to symmetric and public key methods. So, privacy enhanced mail is a series of message authentication and encryption technologies developed by several governing groups. Privacy enhanced mail can use advanced encryption standard for encryption and RSA for sender authentication and key management. It also provides support for non-repudiation. The following are specific components that can be found in PEM. So, privacy enhanced mail uses primarily two main algorithms. Advanced Encryption Standard for Cryptography and RSA, RSA is a public key algorithm for sender authentication and for key management. So, in this specific examples, which are PEM different functions are in which way perform we will see quickly. Dekhte. So, examples are messages encrypted with AES in CBC mode public key management provided by using RSA and X.509 standard used for certification structure and format. So, here we are seeing that advanced encryption standard ko padha tha, which is a symmetric cipher and which replaced the data encryption standard DES or advanced encryption standard jo hai wo laya gya, jiske algorithm hai Rigendale. AES jo hai Usko CBC mode ke andar, jo hai cipher blockchaining mode ke andar, istamal kiya ja raha hai pe for encryption. Or iske alawa, jo hai hum ye dekh rahe hai, ke RSA jo hai wo istamal kiya ja raha hai, and that is also providing the services over here for privacy enhanced mail. However, hum ye dekh te hai, ke privacy enhanced mail jo hai, it provided too much structure and detail and that's why it was not really adopted. So, PEM has not caught on to the extent the developers had planned 
the main issue is that PEM provides too much structure for different environments that require more flexibility in their secure communication infrastructure. So privacy enhanced mail jo hai PEM usko adopt industry ne nahi kiya gaya and throughout our study of algorithms hum ye dekhte hain ki bahut sare algorithms hain jo bahut popular hue bahut sare algorithms ka bada acha structure badi achhi implementation hai but they just don't pick up and and they are do not become popular talking of popular algorithms and popular crypto systems we next go to pgp pretty good privacy jo ke phil zimmerman ne develop kiya and that is really that was the hit in um, the email encryption aur ye pehla email encryption ka standard bhi tha to aaiye ab pretty good privacy ke bare mein thodi si details dekhte hain so pretty good privacy was designed by phil zimmerman as a freeware email security program and was released in 1991 it was the first widespread public key encryption program PGP is a complete crypto system that uses cryptographic protection to protect email and files. It can use RSA public key encryption for key management and use IDEA symmetric cipher for bulk encryption of data. Although the user has the choice of picking different types of algorithms for these functions. फिल जिमरमन ने एक बहुत बड़ी सर्विस की टू दी क्रिप्टोग्राफिक कम्युनिटी बाय मेकिंग दिस पीजीपी प्रोग्राम प्रीवेयर यानी कि इट कुड इजीली बी यूज्ड फ्री ऑफ कॉस्ट एंड इट वाज यूज्ड एंड पिक्ड अप एंड बिकेम एक्सट्रीमली पॉपुलर और इसके अलावा ये है कि ये 1991 में जो है फिल जिमरमन ने इसको जो है फ्रीवेयर के तौर पर लॉन्च किया और उस वक्त जो है 1991 में आपको पता होगा कि नया नया जो है इंटरनेट वाज आल्सो रिलेटिवली न्यू एट दैट टाइम वी आर टॉकिंग अबाउट 1991 व्हिच मींस के अबाउट मोर देन 20 इयर्स अगो 20 साल पहले की जो है ये बात है कि फिल जिमरमन ने जब इंटरनेट नया नया आया था लोग ईमेल को नया नया इस्तेमाल कर रहे थे अभी कुछ ही साल हुए थे फिल जिमरमन गेव दिस ग्रेट सर्विस टू दी क्रिप्टोग्राफिक कम्युनिटी ओ टू दू द कम्युनिटी इंटरनेट कम्युनिटी एट लार्ज तो ये जो है आर एस ए को भी यूज करता है फॉर की मैनेजमेंट और इसका की मैनेजमेंट का अपना ही एक स्टाइल है जो कि डिफरेंट है अदर क्रिप्टो सिस्टम से जो कि हमने पढ़े हैं और आइडिया यूज कर रहा है फॉर सिमेट्रिक इंक्रिप्शन ऑफ बल्क डेटा जहां ज्यादा डेटा है वहां पर सिमेट्रिक एल्गोरिदम यहां पर यूज हो रहा है अभी हमने देखा था कि प्राइवेसी एनहैंस्ड मेल के अंदर जो है एडवांस्ड इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड जो है दैट वाज द सिमेट्रिक साइफर हियर इन द केस ऑफ पीजीपी द सिमेट्रिक साइफर इज आइडिया एंड अगेन व्हाट वी आर सीइंग इज के कॉम्बिनेशन में किस तरीके से सिमेट्रिक साइफर सिमेट्रिक एल्गोरिदम्स और एसिमेट्रिक साइफर एंड एसिमेट्रिक एल्गोरिदम्स आर बींग यूज इन कॉम्बिनेशन इन अ क्रिप्टो सिस्टम टू प्रोवाइड अस The great set of services. So PGP can provide confidentiality by using the IDEA encryption algorithm, integrity by using the MD5 hashing algorithm, authentication by using public key certificates, and non-repudiation by using cryptographically signed messages. PGP uses its its own type of digital certificate. rather than what is used in pki but they both have similar purposes to ek range of algorithms hai jo ke pgp istemal kar raha hai hum ye dekh rahe hain ki encryption ke liye idea message digest ke liye md5 key management ke liye rsa aur uske ilawa digital certificates bhi use ho rahe hain to bahut sare algorithms jo hain wo yahan pe hame nazar aa rahe hain एस माइम के अंदर भी हम ये देख रहे थे कि बहुत सारी सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड हो रही हैं और डिफरेंट एल्गोरिदम्स उसके लिए जो है वो यूज होती हैं पीकेआई के अंदर भी हम ये देखते हैं कि इट्स एन इंफ्रास्ट्रक्चर व्हिच प्रोवाइड्स ऑल दी सर्विसेज 
and symmetric and alg asymmetric algorithms come in combination and work together within a single crypto system or within a particular environment to provide a complete set of security services to the user. The user's private key is generated and encrypted when the application asks the user to randomly type on his keyboard for a specific amount of time. Instead of using passwords, PGP uses passphrases. The passphrase is used to encrypt the user's private key that is stored on the user's hard drive. Now, PGP generates a private key for the user by asking the user ki apne keyboard ki upar kuch random keys jo hain aap press kare aur usse wo private key jo hai generate karta hai jo ke public key algorithm mein jaise ke RSA mein use hoti hai for key management aur key management ka jo style hai aur isme PGP mein wo thoda sa different hai jaise ke hum abhi dekhenge uske baad private key jab generate ho jati hai to usko store bhi karna hota hai user ke computer ke andar फिर PGP जो है वो यूजर को कहता है कि एक पासवर्ड जिसको PGP कहता है पास फ्रेज वो एंटर किया जाए उस पास फ्रेज या पासवर्ड से जो है जब प्राइवेट की स्टोर होती है कंप्यूटर के ऊपर उस पास फ्रेज से बकायदा एनक्रिप्ट होके जो है वो वहां पे रखी जाती है ये ऐसा ही एग्जांपल है कि जब जब आप एक राउटर के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर उसका लॉगिन अगर रिमोट लॉगिन होना है या टेलनेट सेशन एस्टेब्लिश होना है तो उस टेलनेट सेशन का लॉगिन पासवर्ड जब आप बताते हैं तो वो कॉन्फ़िग फाइल के अंदर स्टोर हो जाता है क्लियर टेक्स्ट में लेकिन आप उसको इनक्रिप्ट करके भी कॉन्फ़िगरेशन में रख सकते हैं इट कैन बी इनक्रिप्टेड एज़ वेल तो यहां पे भी ऐसी बात हो रही है कि जब यूजर के कंप्यूटर पे प्राइवेट की को स्टोर करना है वो पास फ्रेज से प्रोटेक्टेड होती है नाउ पीजीपी डज नॉट यूज ए हायरार्की ऑफ सर्टिफिकेट अथॉरिटीज और एनी टाइप ऑफ फॉर्मल ट्रस्ट सर्टिफिकेट्स बट इंस्टेड रिलाइज ऑन अ वेब ऑफ ट्रस्ट इन इट्स की मैनेजमेंट अप्रोच ईच यूजर जनरेट्स एंड डिस्ट्रीब्यूट्स हिज और हर पब्लिक की एंड यूजर्स साइन ईच अदर्स पब्लिक कीज which creates a community of users who trust each other this is different from the certificate authority approach where no one trusts each other they only trust the certificate authority jo pgp ka environment hai wo completely different hai certificate authority jo thi hum ye dekh rahe the ki certificate authority ek administrative domain jaise ki ek office ek organization control karti hai pgp is freeware email program for encryption and securing email communication wahan pe koi certificate authority aisi internet pe nahi hai jahan pe users ja saken na koi registration authority hai jahan pe wo physically ja saken users to sari duniya mein baithe hain aur ye ek freeware program bhi hai to ek phil zimmerman came up with a very intelligent mechanism के एक रिंग ऑफ ट्रस्ट या वेब ऑफ ट्रस्ट जो है वो किस तरह किस तरीके से स्टैब्लिश किया जाए तो इसमें ये होता है कि यूजर्स क्या करते हैं कि एक दूसरे को अपनी अपनी पब्लिक की भेजते हैं अहमद कैन सेंड बिलाल हिज पब्लिक की बिलाल के पास अहमद की पब्लिक की जब आ जाती है तो वो क्या करता है उसको साइन करके रख लेते हैं अपने पास और वट बिलाल में देन डू इज के ही मे शेयर अहमद पब्लिक की जो कि अहमद को मिली थी अहमद ने जब बिलाल को पब्लिक की भेजी थी तो बिलाल कैन साइन दैट की एंड कैन सेंड इट फर्दर वो फर्दर आगे भेज सकता है अब जिन लोगों जिन लोगों को बिलाल के ऊपर ट्रस्ट है वो अहमद को भी ट्रस्ट कर सकते हैं इसकी हम थोड़ी सी तफसील और देखते हैं ताकि आपको बेहतर समझ आ सके फॉर एग्जाम्पल इफ मार्क एंड जो वॉन्ट टू कम्युनिकेट विद पी जी पी मार्क कैन गिव हिज पब्लिक की टू जो जो साइंस मार्क्स की एंड कीप्स अ कॉपी फॉर हिमसेल्फ देन 
Joe gives a copy of his public key to Mark so they can start communicating securely. Now, later, Mark would like to communicate with Sally, but Sally does not know Mark and does not know if she can trust him. Mark sends Sally his public key, which has been signed by Joe. Sally has Joe's public key because they have communicated before and she trusts Joe. Because Joe signed Mark's public key, Sally now also trusts Mark and sends her public key and begins communicating with him. So, this is a very interesting example hai, Mark, Joe, or Sally. What is exactly? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है समझने के लिए इसको आसान करके समझते हैं मार्क और जो जो हैं वो आपस में बात करना चाहते थे तो उन्होंने एक दूसरे को अपनी अपनी पब्लिक की भेज दी मार्क ने जो को भेज दी जो ने मार्क को भेज दी उन्होंने क्या किया अपने अपने तौर पे अपने एंड पे जब की रिसीव की तो उसको साइन करके अपने पास रख लिया जो एंड मार्क नाउ हैव ईच अदर्स की दे ट्रस्ट ईच अदर एंड दे आर कम्युनिकेटिंग अब मार्क जो है वो सैली से बात करना चाहता है सिक्योरली लेकिन मार्क जो सैली से बात करना चाहता है सैली डज नॉट नो मार्क हवेवर सैली डज नो जो तो मार्क क्या करता है मार्क जो है अपनी पब्लिक की सैली को भेजता है जो कि जो ने साइन की हुई है जो ने कहा हुआ है कि मैं मार्क को जानता हूं ये लो मार्क की पब्लिक की वो मार्क जो है जो का स्टैंप लगा के ऊपर एक तरह से आप समझ सकते हैं कि सैली को भेज देता है सैली के पास जब वो आती है मार्क की पब्लिक की तो देखता है इसके ऊपर तो स्टैंप है जो का मार्क को तो मैं नहीं जानती जो को तो मैं जानती हूं उसकी की तो मेरे पास है भी तो इस तरह से क्योंकि मार्क की पब्लिक की के ऊपर जो का ठप्पा है स्टैंप है ऑथेंटिकेशन है और जो इज सेंग के मैं मार को जानता हूं और सैली क्योंकि जो को जानती है लिहाजा सैली कहती है कि ठीक है मैं मार को भी पहचानती हूं इससे भी बात कर सकती हूं तो ये एग्जांपल है वेब ऑफ ट्रस्ट का आई हैव अ फ्रेंड दैट आई नो आई वांट टू टॉक टू अनदर पर्सन That I do not know, लेकिन क्योंकि मेरा फ्रेंड जो है पहला वो दूसरे को जानता है तो वो भी मुझे वहां पर इंट्रोड्यूस कर रहा है बेसिकली दिस इज वॉट इज हैपनिंग एंड लेट सी सम फर्दर डिटेल ऑफ पी जी पी सो बेसिकली पी जी पी इज अस्टम ऑफ आई डोंट नो यू बट माई बडी जो माई फ्रेंड जो सेज यू आर एन ऑल राइट गाय सो आई विल ट्रस्ट यू ऑन जोज वर्ड so each user keeps in a file referred to as a key ring a collection of public keys he has received from other users each key in that ring has a parameter that indicates the level of trust assigned to that user and the validity of that particular key if steve has known liz for many years and trusts her he might have a higher level of trust indicated on her stored public key then on tom's ki whom he does not trust much at all to har user ek key ring banata hai usme different uske friends ki public keys dali jati hain aur un keys ko different trust level assign ki jate hain kuch keys ko zyada trust kiya ja raha hai kuch keys ko kam trust kiya ja raha hai kuch keys ka expiration ka time jo hai wo aa gaya hua hai to is tarah key jo hai ring ke andar डिफरेंट कीज पाई जाती हैं पीजीपी के अंदर देर इज ऑल्सो अ फील्ड इंडिकेटिंग हु कैन साइन अदर कीज विद इन स्टीव रेलम ऑफ ट्रस्ट इफ स्टीव रिसीव अ की फ्रॉम समन ही डजेंट नो लाइक केविन एंड द की इज साइंड बाय लिज ही कैन लुक एट द फील्ड दैट पर्टेन्स टू होम ही ट्रस्ट टू साइन अदर पीपल्स कीज इफ द फील्ड इंडिकेट्स दैट स्टीव ट्रस्ट लिज इनफ to sign another person's key steve will accept kevin's key and communicate with him because liz is vouching for him however 
if Steve receives a key from Kevin and it is signed by untrustworthy Tom, Steve might choose to not trust Kevin and not communicate with him. इस एग्जाम्पल में आप ये देख रहे हैं कि केविन के पास केविन जो है वो स्टीव को अपनी पब्लिक की भेजता है स्टीव जो है वो केविन को नहीं जानता केविन अपनी पब्लिक की को लिज से स्टैंप करवा के जब भेजता है स्टीव के पास तो स्टीव नोज लिज एंड स्टीव ट्रस्ट लिज इसलिए वो केविन की की को एक्सेप्ट कर सकता है अगर वो चाहे लेकिन इसी तरह अगर केविन की की टॉम से स्टैंप होती तो फिर स्टीव वुड बी सेइंग कि नो आई डू नॉट ट्रस्ट केविन एनी मोर बिकॉज आई डू नॉट ट्रस्ट टॉम इधर अब पीजीपी जो है वो एक डिफेक्टो स्टैंडर्ड बन गया हुआ है ईमेल सिक्योरिटी का एंड बिकॉज इट इज फ्री वेयर एज वेल इसमें एक चैलेंज जो हमें फेस होता है वो ये है कि सर्टिफिकेट अथॉरिटी क्योंकि यहां पर कोई नहीं है सी आर एल सर्टिफिकेट रिवोकेशन लिस्ट नहीं है इसलिए अगर कोई की जो है वो वो एक्सपायर हो गई है या वो रिवोक हो गई हुई है तो फिर इसका मतलब कि आपको बहुत चैलेंज फेस होगा इफ यू वांट टू कैंसल आउट ए की ए सर्टिफिकेट फॉर एनी इंडिविजुअल तो देन इट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट नाउ लेट्स समराइज द लेक्चर फॉर टुडे आज जो है हमने माइम जो है मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन को पढ़ा उसके ऊपर देखा कि एस माइम एक सिक्योरिटी की लेयर कैसे प्रोवाइड होती है और वो सिक्योरिटी सर्विसेज कैसे प्रोवाइड होती हैं उसके बाद हम आगे चले गए और हमने पैम को देखा प्राइवेसी इन्हांस्ड मेल को और देखा कि उसके अंदर क्या फीचर्स हैं एंड देन फाइनली वी स्टॉप एट पी जी पी विच वॉज डिवेलप बाई फिल जिमर वन रिलीज इन नाइनटीन नाइनटी वन वेरी अर्ली सॉफ्टवेयर एंड प्रोवाइड्स अ नंबर ऑफ सर्विसेज जो कि रिंग जो की रिंग है उसको इस्तेमाल करते हुए वेब ऑफ ट्रस्ट को यूज करते हुए आप एक दूसरे को ट्रस्ट कर सकते हैं और उसके बाद ईमेल इंक्रिप्शन जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं दैट वॉज द लेक्चर फॉर टूडे आई होप दैट यू रियली इंजॉय दिज न्यू टॉपिक्स दैट वी स्टडीड एंड वी विल कंटिन्यू विद क्वान्टम क्रिप्टोग्राफी नेक्स्ट टाइम जो कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसमें फिजिक्स और क्रिप्टोग्राफी दोनों कंबाइन होते हैं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू नेक्स्ट टाइम थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़